dias da semana. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês, onde eu vou ensinar para você aqui quais são os dias da semana, como você pronuncia os dias da semana e mais ainda, um monte de exemplos para você praticar aqui junto comigo, tá bom? A primeira parte desse vídeo, então, vai ter uma série de expressões em inglês, somente em inglês, e a segunda parte, então fique até o final, vai ter lá as expressões, só que com explicação em português, para você poder entender um pouquinho melhor do que, que eu estou falando aqui, tá bom? Ah, e outra coisa, procurem sempre anotar essas frases para você praticar, e reveja esse vídeo várias vezes para você se acostumar com os sons dessas frases e dessas palavras em inglês. Legal, galera? Mais uma coisa, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí com a galera. E se você estiver interessado em estudar comigo, confira aqui o meu treinamento, que está na descrição desse vídeo. Vamos lá! Bem, days of the week. So, let's start. And the first day of the week is obviously Sunday, which we can pronounce as Sunday. Sunday. Okay? And Sunday basically means the day between Saturday and Monday. Alright? Sunday is the day between Saturday and Monday. The next day is Monday. And we pronounce as Monday. Monday. And Monday is the day between Sunday and Tuesday. The day between Sunday and Tuesday. Alright? Sunday obviously is basically the day that we rest and basically we don't do some uh, many things. We just take that day as kind of a God's day, I would say, or just a day to relax and don't do anything. We basically are still with our families, in our home and so on. And so, let's move ahead. What you have here is Tuesday. Tuesday. That's the way we pronounce, Tuesday. Tuesday is the day between Wednesday and Monday. The day between Wednesday and Monday. Okay? Now we have Wednesday. Wednesday. Alright? Wednesday. The day between Thursday and Tuesday. Wednesday is the day between Thursday and Tuesday. As you could see and hear, there's a little difference between Thursday and Tuesday. Okay? Just pay attention to both pronunciation. It's very important. So you won't misunderstand anything here if you just pay attention. So the next is Thursday. Thursday. Day between Wednesday and Friday, okay? The day between Wednesday and Friday, Thursday. Our next day of the week is Friday. And I made a joke here with you folks, the day that everybody loves. <laughs> Because uh, I really agree with this. Basically everyone or everybody is looking forward to that, or at least that Friday comes and I don't know exactly the reason for that, but everybody loves Friday, the day that everybody loves. <laughs> I also could say that Friday is the day between Saturday and Thursday. That's the same. You can define the way you want. And the next day is Saturday, all right? Saturday. Saturday. Saturday is the day between Friday and Sunday. The day between Friday and Sunday. And as you can see here, I just a picture for you to comprehend, to understand all of those days during the week. We just started with with Sunday, with sorry, with Sunday uh, up to Saturday. So we move through Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday up to Saturday. Okay, great. So now we're gonna take some. Uh, Uh, we're gonna look at some examples here. I'll show you some examples. I'd like you to pay attention and repeat those sentences with me. Okay, let's move ahead. And by the way, if you'd like to understand a little bit more, if you'd like to learn more, 
you know, you can hit the link and the subscribe in the description here of this video and I'll show you more about my uh, all my all other contents and my uh, my course and so on. Okay, let's move ahead. What we have here is we are going to a match on Sunday. We are going to a match on Sunday. The next sentence is what are you doing Sunday? What are you doing Sunday? Basically, this is an American style of saying that. Okay, Americans may say something like that. What are you doing Sunday? What are you doing Sunday? Sunday nights are usually pretty quiet. Sunday nights are usually pretty quiet. Mm, interesting. It was our wedding anniversary last Sunday. It was our wedding anniversary last Sunday. There's another antique market this Sunday. There's another antique market this Sunday. Okay? Let's move ahead. Finding a dentist on a Sunday can be very difficult. And that's very true. Finding a dentist on a Sunday can be very difficult. Alright folks, now we have examples with Monday. Let's take a look at those examples right now. It was raining on Monday. It was raining on Monday. Our next example. The president announced Monday that he would cancel the debt. The president announced Monday that he would cancel the debt. Great, let's move ahead. Let's go out for a meal on Monday night. Let's go out for a meal on Monday night. Okay? Our next example. Kelly arrived last Monday. Kelly arrived last Monday. Alright. Pessoal, não se esqueçam também aí de se inscrever no canal, dar um joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu treinamento, vou deixar o link aqui na descrição. Esse é um dos métodos que eu utilizo nesse treinamento e que tem dado, graças a Deus, um resultado muito satisfatório para todos os meus alunos. Vamos continuar aqui. The UK office will open for business this Monday. The UK office will open for business this Monday. Great, let's move ahead. Shall we meet next Monday? Shall we meet next Monday? Now we're gonna have we gonna see some examples with the word Tuesday, alright? Tuesday. The sale starts on Tuesday. The sale starts on Tuesday. Great. I'll see you on Tuesday. I'll see you on Tuesday. I'll see you on Tuesday. All right. Now I have here. He first heard the news on Tuesday evening. He first heard the news on Tuesday evening. All right. Let's move ahead. It was my birthday last Tuesday. It was my birthday last Tuesday. Great, let's move ahead. Shall we meet next Tuesday? Shall we meet next Tuesday? Great. Now we have... We left Miami on a Tuesday. We left Miami on a Tuesday. You will understand all of those sentences in a couple of minutes, okay? But first of all, let's move ahead to... The next day, which is Wednesday. Wednesday. The sale starts on Wednesday. The sale starts on Wednesday. Alright. We can go Wednesday. As I mentioned before, this kind this is a kind of American way of say 
words like that. We can go Wednesday. We can go Wednesday. Alright? We're more straight to the point. We can go Wednesday. And so on. Our next example. I saw Vicky on Wednesday evening. That's the reason I mentioned before that the last sentence was a more American way of saying that. Okay? And this is not. As I would say, is a general way of saying. A more normal way. I saw Vicky on Wednesday evening. Alright? I saw Vicky on Wednesday evening. Her next sentence is They left last Wednesday. They left last Wednesday. Sorry. I will repeat. They left last Wednesday. Okay. Come down this Wednesday. Come down this Wednesday. Great. I can let you know next Wednesday. I can let you know next Wednesday. Amazing. Let's move ahead. Now, let's move to Thursday. Thursday. I went to Edinburgh on Thursday. I went to Edinburgh on Thursday. Okay? She was working Thursday. She was working Thursday. I will repeat that. As I said before, this is, Amer this is an American way of saying I was working Thursday. But you also could say, sorry, she, she was working on Thursday, for example. You could say something like that. She was working on Thursday. But you also can say she was working Thursday, okay? That both are correct. There's a meeting on Thursday night. There's a meeting on Thursday night. Alright. He was arrested last Thursday. He was arrested last Thursday. Great. Mark and I are driving south this Thursday. Mark and I are driving south this Thursday. Okay? Our next sentence. I will see you next Thursday. I will see you next Thursday. Great. Now, now let's move ahead to Friday. It's Kate's birthday on Friday. It's Kate's birthday on Friday. Okay? It's Kate's birthday on Friday. Diane won't be here Friday. Diane won't be here Friday. All right, folks, let's move ahead in a couple of minutes. In a couple of minutes, you will understand exactly what I am saying with all of those sentences here, all right? Just be patient. We are moving ahead and making a good, a good, good progress here. Great progress. Can you meet me Friday morning? Can you meet me Friday morning? Can you meet me Friday morning? All right, what we have here is, I had a terrible time last Friday. I had a terrible time last Friday. Okay, our next sentence. We're flying to Vienna this Friday. We're flying to Vienna this Friday. We are flying to Vienna this Friday. Hey, look at this. We got married on a Friday. We got married on a Friday. All right, we got married on a Friday. Our last day of the week, Saturday. Since we start with Sunday, our last one is Saturday. We went for a, I'm sorry, we went for a picnic on Saturday. We went for a picnic on Saturday. The festivities begin serving no. Just consider this one, please. All right, let's move ahead. Please disconsider this. Disconsidere esta aqui, por favor. Eu esqueci essa frase que ela tem que sair desse, dessa apresentação depois. Então, desconsidere. Our next sentence. They arrived in Paris on Saturday evening. They arrived in Paris on Saturday evening. All right? 
the arriving pairs on Saturday evening. Ask her, sorry, ask her yourself next Saturday. Ask her yourself next Saturday. Ask her yourself next Saturday. Okay, let's move ahead. We have one more example here. It was a crazy idea to go to the store on a Saturday. It was a crazy idea to go to the store on a Saturday. Okay? It was a crazy idea to go to the store on a Saturday. Now, let's understand it. Alright, folks. And by the way, take your time, subscribe to my channel, hit the like button, ask any question on the comment box below, and let's move ahead. As you know, Sunday means Domingo. And now we have examples here. We're going to a match on Sunday means we are going to. Nós estamos indo. We are going to. Significa nós estamos indo. We are going to a match on Sunday. Nós estamos indo para onde? Para uma partida. Uma partida. Pode ser uma partida de tênis, uma partida de futebol. Aqui ele não especifica. É ou simplesmente a match, uma partida, e está dizendo quando, no domingo, ok? Nós estamos indo para uma partida no domingo. We are going to a match on Sunday. What are you doing Sunday? O que você vai fazer domingo? What are you doing? O que você vai fazer? Não é o que você está fazendo. Porque a razão disso é que a ação, ela... Não é no presente, ela vai acontecer, portanto, eu digo o que você vai fazer. Então, o que você fará, o que, que você vai fazer, o que você vai fazer. Uma coisa, pessoal, é o seguinte, para você que ainda está assistindo esse vídeo, esse vídeo comigo até agora, é, é uma dica muito importante, é a, a tradução ela tem que ser muito mais de acordo com o que você sente, manja. Do jeitão que você vê ali que realmente tem mais a ver. Eu, eu já sou um cara que gosto muito assim de ir meio que no popular. Por exemplo, o que você vai fazer domingo? Eu, por exemplo, eu não perguntaria assim, mas aqui, aqui como é uma apresentação, eu tenho que mostrar o jeito correto. Mas eu falaria assim, ó, o que você vai fazer domingo? Vai fazer o que no domingo? Entendeu? Então, a tradução, galera, tem que ser assim, no popular. Pra... Isso é o que eu vejo, né? É lógico, se você quiser aprender o inglês é, engomadinho, bonitinho, Nutelinha, mimimi, fica à vontade. Mas eu acho que a forma mais interessante é quando você é, acaba aprendendo de uma maneira mais suave, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Sunday nights are usually pretty quiet, ok? Deixa eu até sair, tirar um pouquinho aqui minha tela para você poder enxergar o resto. E quer dizer o seguinte, as noites de domingo são geralmente bastante calmas. Sunday nights, as noites de domingo, are usually, são geralmente, pretty quiet, bastante calmas. Bem, espero que você tenha anotado aí também tudo, tá? Vamos para o, próximo, para o nosso próximo slide aqui. It was our wedding anniversary last Sunday. Outra coisa, se você está aqui comigo até esse momento, se você já, já assistiu aos meus vídeos, você deve ter percebido que eu mudo bastante a entonação da minha voz e a forma como eu falo. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Eu tenho uma tendência uh, maior, uh, é assim, a minha preferência é falar como britânico do que como americano, mas às vezes eu dou uma misturada, tá? Então, você vai perceber muito isso aí. Mas vamos lá. It was our wedding anniversary last Sunday. It was, quer dizer o quê? Foi. Our wedding. 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 Ok? Our wedding. Foi o quê? Nosso aniversário de casamento. Our wedding anniversary, quer dizer, nosso aniversário de casamento. Quando? Last Sunday, no domingo passado. Voltei agora aqui no cantinho. There's another antique market this Sunday. Sabe o que quer dizer isso aqui, galera? There is another 
a outra feirinha, o Antique, é uma feirinha. Antique Market, é feirinha de antiguidades, eu não sei aí na cidade onde você está, aqui onde eu tenho, onde eu moro, às vezes o pessoal faz umas feirinhas assim, de antiguidades, coisas do tipo, tá? Então, aquelas barraquinhas simples assim, é bem legal, sabe? E essas são as feirinhas de antiguidade, Antique Market, ok? E aí, e aí quando que acontece? No domingo, neste domingo, por isso que tá. There is another antique market this Sunday. Então, tá dizendo, ó, há outra feira nesse domingo. Então, vamos supor que hoje seja quarta-feira, quinta, sexta, no próximo domingo vai ter a feirinha. Tá? Então, é uma forma de você dizer que haverá. There is another antique market this Sunday. Ok? Então, vamos para o próximo aqui. Finding a dentist on Sunday can be very difficult. And I agree with that. Encontrar um dentista em um domingo pode ser muito difícil. Finding a dentist on the Sunday can be very difficult. Finding a dentist quer dizer encontrar um dentista on a Sunday em um domingo can be very difficult. Pode ser muito difícil. Ok. Vamos lá. Monday. Monday quer dizer segunda-feira. Tá bom? Nós sabemos que o primeiro dia da semana é considerado. O domingo é o primeiro dia da semana, né? Mas o dia útil, o primeiro dia útil é a segunda, né? Então vamos lá. Monday, segunda-feira. It was raining on Monday. It was raining on Monday. Estava chovendo na segunda-feira. Estava chovendo na segunda. Em duas formas, né? Como que a gente fala? Tava chovendo na segunda. It was raining on Monday. It was raining on Monday. Ok. Vamos para o próximo aqui. Ó. The president announced Monday that he would cancel the debt. Ok? The president announced Monday that he would cancel the debt. Quer dizer o seguinte. O presidente anunciou. The president announced. O presidente anunciou. Na segunda-feira. Announced Monday that he would cancel, que ele cancelaria, he would cancel the debt, a dívida, que ele cancelaria a dívida. Então, o would cancel é o cancelaria, a, a dívida, the debt. Great. Pessoal, espero que vocês estejam curtindo aí as aulas. Eu faço com bastante dedicação, demora muito para fazer esse tipo de material para vocês. Basicamente, vocês só encontram em cursos, né? Mas aqui eu vou ajudar vocês aí de coração, com o que eu puder, tá bom? Mas eu gostaria que vocês estudassem também, tá? E é isso aí. Compartilhe com a galera que está precisando aprender também. E venha fazer o meu curso de inglês, vou deixar o link na descrição aí. Tá bom? Let's go out for a meal on Monday night. Let's go out for a meal on Monday night. Olha a entonação. Let's go out for a meal on Monday night. Let's go out. Vamos sair for a meal para uma refeição, para fazer uma refeição para nós comermos na segunda noite, on Monday night. I will speed up, ok? Eu vou dar uma acelerada aqui. Kelly arrived last Monday. Kelly chegou na última segunda. Kelly arrived, Kelly chegou last Monday na última segunda-feira, na última segunda. The UK office will open for business this Monday. The UK office will open for business this Monday. The UK office, o escritório do Reino Unido, por isso que eu coloquei RU, tá bom? Reino Unido. Will open, abrirá, for business, para negócios, this Monday, nesta segunda. Shall we, shall we meet next Monday? Shall we meet next Monday? Devemos nos encontrar na próxima segunda? Shall we meet next Monday? Shall we? Devemos. We meet, né? Nos encontrar next Monday, na próxima segunda-feira? Agora vamos para terça-feira, que nós dizemos como, né? Tuesday. Tuesday. Simples assim. Tuesday. The sale starts on Tuesday. The sale, a venda, 
starts começa on Tuesday na terça-feira. The sale starts on Tuesday. A venda começa na terça-feira. Não é? Não são as vendas. Eu estou falando da, de a venda, the sale. Estou falando de sales aqui não. Tá? A venda começa na terça. The sales, the sale starts on Tuesday. I will see you Tuesday. I will see you Tuesday. Te vejo na terça. I will see, te vejo. I will see you, te vejo você, eu te vejo na terça. Uma observação, galera. É o seguinte. I will see you on Tuesday. Também pode ser dito. Tá bom? É, não é motivo de crítica, porque você, muitos americanos não usam nesse caso, como nesse exemplo específico, o on Tuesday. Mas não estou dizendo que não pode ser usado. Pode sim, os dois estão corretos. Você pode falar, I'll see you Tuesday. I'll see you Tuesday. Então, I'll see you Tuesday. Ou, I will see you Tuesday. Ou, I will see you on Tuesday. Quando você começa a falar, você fala tão rápido. Você vai falar assim, see you Tuesday, man. See you Tuesday, dude. So, see you there. Bye. E acabou. Então, você come às vezes umas palavras, sabe? Então, mesmo tendo I will see, will às vezes até sobe. Então, see you Tuesday, man. E com o passar do tempo você vai ganhando um pouco mais de malícia, galera. Importante ter um pouquinho de malícia, tá? He first heard the news on Tuesday evening. He first heard the news on Tuesday evening. Alright? He first heard quer dizer o quê? Ele ouviu primeiramente. Ou, oh, primeiro ele ouviu. He first heard. Ele ouviu primeiramente. Primeiro ele ouviu the news, as notícias ou as novidades, né? On Tuesday evening, na terça noite. Ok? He first heard, ele ouviu primeiramente the news, as novidades, as notícias, né? On Tuesday evening, na terça noite. Opa, vamos lá. Próximo slide. Agora eu volto aqui. It was my birthday last Tuesday. It was my birthday last Tuesday. Quer dizer o que aqui? Foi o meu aniversário na última terça-feira. Na última terça foi o meu aniversário. Mas nesse caso, it was my birthday. Foi. It was. Foi. My birthday. O meu aniversário. Last Tuesday. Na última terça. It was my birthday. Last Tuesday. Ok? Ok. Let's move ahead. Ok, né? Now, what we have here is... Shall we meet next Tuesday? Shall we meet next Tuesday? Vamos nos encontrar na próxima terça? Shall we meet next Tuesday? Vamos nos encontrar na próxima terça? Muita gente aqui acaba traduzindo, traduzindo isso aqui, galera, da seguinte maneira. Devemos nos encontrar na próxima terça? E a, e a ideia é que é assim, ó, como eu falei. Devemos nos encontrar na próxima terça? Não, cara, é assim, ó. Assim, tipo, cara, vamos. A gente, vamos e aí, vamos. A gente se vê na terça, então? Entendeu? Esse é o lance da tradução, cara. Traga a tradução para perto de você. E para de ficar pensando em coisas, sabe, muito compostas. Não vale a pena. Então, assim, e aí? A gente se vê na terça que vem? Shall we meet next Tuesday? E já é. We left Miami on a Tuesday. We left Miami on a Tuesday quer dizer, we left, nós deixamos. Miami, que é a cidade de Miami, na Flórida, on a Tuesday, em uma terça-feira. Deixamos Miami na terça. Tá vendo? Nós deixamos Miami em uma terça-feira. Ninguém fala assim. A gente vai falar assim, cara, a gente deixou, a gente partiu de Miami na terça. Só que quando você vai falar, você vai falar We left Miami on Tuesday Só isso Wednesday, quarta-feira Wednesday The sale starts on Wednesday A venda começa na quarta tá bom? The sale starts on Wednesday We can go Wednesday Podemos ir na quarta We can go Wednesday Vou aumentar um pouco a nossa velocidade aqui da aula, pessoal, mas não vou deixar cair a qualidade, não. Vamos anotando tudo aqui direitinho, tá bom? I saw Vicky on Wednesday evening. 
eu vi a Vicky na quarta noite. I saw Vicky on Wednesday evening. Eu vi a Vicky na quarta noite. They left last Wednesday. They left last Wednesday. Eles partiram na última quarta. They left, eles partiram. Last Wednesday, na última quarta. Come down this Wednesday. Come down this Wednesday. Ou seja, desça, desça aqui. Desça nessa quarta. Vem pra cá, desça aqui, nessa quarta-feira. Vem, come down this Wednesday. Desça nessa quarta, ou nessa quarta. I can let you know next Wednesday. I can let you know next Wednesday. I can let you, eu posso te, I can let you know, eu posso te informar, eu posso te dizer, tá bom? Next Wednesday, na próxima quarta. O que nós temos agora aqui? Thursday, que é a quinta-feira. Thursday. Th Olha a diferença, ó. Thursday. Thursday. O bendito do TH. Põe a língua entre os dentes aí, ó. E puxa para trás. Assim que você pronuncia TH. Põe, os, põe a língua entre os dentes. Tá bom? Dentes de cima e dentes de baixo. Coloca a língua lá, entre os dois. Cima e de baixo. <risos> tá bom? Fecha a língua ali, trava a língua, puxa a língua para trás e você pronuncia o TH. Então, Thursday. Thursday. É assim que se faz. Que é a quinta-feira. Vamos lá. I went to Edinburgh on Thursday. I went to Edinburgh on Thursday. I went to, eu fui. Fui to, quer dizer, eu fui para onde? Para Edinburgh. Edinburgh é uma cidade, né? On Thursday, na quinta. Eu fui para Edinburgh on Thursday, na quinta. She was working Thursday. She was working Thursday. Mais um exemplo aqui. Ela estava trabalhando na quinta. Novamente, aqui eu também poderia colocar. She was working on Thursday, ok? Mas aqui está corretíssimo também. She was working Thursday. What else? There's a meeting on Thursday night. There's a meeting on Thursday night. Há uma reunião. There is. Quer dizer, ah, tem. Tem uma reunião. A meeting. Uma reunião. Quando? Na quinta noite. On Thursday night. He was arrested last Thursday. He was arrested last Thursday. Ele foi detido na última quinta. He was arrested. Ele foi detido. Ele foi preso. Foi o <risos> Ele foi detido. He was arrested last Thursday. Ok? Na última quinta. Mark and I are driving south this Thursday. South and Thursday. Ok? South. Thursday. Mark and I are driving south this Thursday. Mark and I, Mark e eu, are driving south, estamos dirigindo para o sul, no sentido sul, nesta quinta, this Thursday. I will see you next Thursday. Eu te vejo na próxima quinta. Eu te vejo na próxima quinta-feira. I will see you next Thursday. Now, Friday. Let's move ahead. So, Friday, Friday, quer dizer o quê? Terça, sexta-feira. Friday é sexta. Sexta-feira, Friday. O dia preferido da galera, né? It's Kate's birthday on Friday. It's Kate's birthday on Friday. Quer dizer o quê? It's Kate's birthday é o aniversário da Kate na sexta-feira, on Friday. It's Kate's birthday é o nível lá da Kate, né? O nível da Kate, on Friday, na sexta. Diane won't be here Friday. Diane won't be here, quer dizer o quê? Diane não estará aqui na sexta. Ok. Can you meet me Friday morning? Can you meet me Friday morning? Você pode me encontrar na sexta de manhã? Can you meet? Você pode me encontrar? Can you meet me? Uh, can you meet me? Você pode me encontrar? Pode você me encontrar? Ou você pode me encontrar? Tá, mas quando? Friday morning. Sexta de manhã? Can you meet me Friday morning? I had a terrible time last Friday. Man, let's say that I had a terrible time last Friday. It was awful. Not so good. Eu passei por um momento terrível na última sexta-feira. Ou eu tive um momento não que não foi bom, foi terrível. Na última sexta. I had, eu tive, ou eu passei por a terrible time. Um momento terrível. 
last Friday, na última sexta. We're flying to Vienna this Friday. We're flying to Vienna this Friday. This Friday, ok? We're flying to Vienna this Friday. Estamos voando para Viena nesta sexta. Estamos voando. Nós estamos voando. We are flying. Para onde? To Vienna. Quando? This Friday. We got married on a Friday. We got married on a Friday. Ok, let's say that you were engaged with someone or you got married. You Let's say that it was on a Friday and then you can say something like Look like that. We got married on a Friday, alright? We got married on a Friday. Nos casamos em uma sexta. Nos casamos em uma sexta. Uma sexta-feira, né? And now what we have here is Saturday. Saturday, sabadão. Saturday. We went for a picnic on Saturday. We went for a picnic on Saturday. We went, quer dizer, nós fomos for a picnic. Para um, um piquenique, né? No um sábado. What else? They arrived in Paris on Saturday evening. They arrived in Paris on Saturday evening. They arrived, quer dizer o que? Eles chegaram. Mas chegaram onde? Que lugar? Em Paris. Em Paris. Tá, mas quando? On Saturday evening. No um sábado à noite. Eles chegaram em Paris. No um sábado à noite. Ou no um sábado à noite. So they arrived in Paris on Saturday evening. Bom? We are almost finished. This is our... There is one more slide here and we will finish this, this class. Okay, folks? Don't worry. Ask her yourself next Saturday. Ask her yourself, quer dizer, pergunte a ela você mesmo no próximo sábado. Next Saturday. Próximo sábado. Ask her yourself, quer dizer, pergunte a ela você mesmo, next Saturday. Vai ser legal. Ok. It was a crazy idea to go to the store on a Saturday. It was a crazy idea to go to the store on a Saturday, man. Ok? Então, tente pronunciar ou falar como se você estivesse conversando com alguém, galera. Essa é a dica. It was a crazy idea to go to the store on a Saturday. Foi uma ideia maluca. É, de ir à loja, lá, na loja, lá no sábado. Então, pessoal, a ideia aqui é fazer com que você pratique o inglês. Como você viu na primeira parte desse vídeo, na segunda parte do vídeo, nós temos aqui o entendimento, a análise desses, dessas pequenas frases. Se você quiser aprofundar o seu conhecimento de inglês, o link na descrição vai te direcionar para algum contato meu, onde eu vou apresentar para você lá um pouco mais sobre os meus treinamentos, o que eu tenho para oferecer a você para te ajudar. Porque é o seguinte, aqui no canal eu consigo fazer muita coisa para você, eu consigo te ajudar, você pode ver que as aulas são densas, são muito é, intensas. Mas, para você realmente desenvolver a fala, não tem outro jeito a não ser falando. E eu desenvolvi uma técnica, e eu demorei muito para chegar nessa técnica, que ela funciona e funciona muito bem. Sim, eu tenho aulas com alunos, ó, evidentemente, nós conversamos muito e eu mesmo também converso com nativos o tempo todo, mas essa técnica que eu desenvolvi realmente é uma técnica inovadora no mercado que faz sim você é, ganhar vocabulário e fluidez. Fluência, galera, depende de um pouco de é, malícia, tem que ter um pouco de jogo de cintura, tem que estudar pra caramba, não é fácil, é um negócio que depende de você e depende do, de um método decente que vai te ajudar. Então, eu faço esse convite pra você, vem fazer o meu treinamento, faz o meu curso que você vai gostar muito, vai adorar e se você precisar de ajuda para alguma coisa, você pode entrar em contato comigo, deixar aí suas sugestões. E outra coisa, tomem nota de tudo que eu tenho ensinado aqui para vocês e coloquem nos comentários também para você ir praticando. Vai ajudar bastante, tenho certeza disso. Um grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu!